Importante, uma família traumatizada, uma adolescente diz ter sido vítima de estupro no primeiro dia de um estágio. Pois é, e ela acusa o dono da clínica veterinária pelo crime. Ele ainda não foi encontrado, não. Será que ele é homem que a gente desconfia? Eu não vou ser mulher, não. A mãe da adolescente, que prefere não ser identificada, conta que recebeu essa mensagem da filha no início da noite de domingo. Era o primeiro dia de estágio da adolescente, de 17 anos, que faz curso de assistente de veterinário. A gente está, assim, confiando o filho da gente, né, criado com tanto amor. E eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Duas horas depois, a mãe recebeu uma ligação informando que a filha teria sido estuprada. Desesperador. Porque você pensa assim, que você está é, para o futuro, né? E que futuro é esse? Na noite do plantão, só estariam na clínica a adolescente e o um médico veterinário, que seria um dos donos da empresa. Para a polícia, ela disse que o homem teria aparecido para dar medicação para alguns animais e depois ido embora para casa. Por volta de 10 horas da noite, ele teria aparecido novamente, de surpresa, e levado a estudante para uma sala que funciona como local de descanso dos profissionais de plantão. Às 10 horas e 35 minutos, a adolescente mandou essa mensagem para o namorado, pedindo socorro. O rapaz pergunta se quer que chame a polícia. Quando a família chegou na clínica, a adolescente estava sozinha no local. Meu filho me passou o contato dele, né? Eu liguei. Ele atendeu se defendendo. O que vocês estão falando que eu fiz? Eu não fiz. Eu não fiz nada com ela. Muitas vezes o agressor ele sabe que será a palavra dele contra a da vítima e, obviamente, ele pratica esses crimes tão graves longe dos olhos de testemunhas. A polícia militar foi chamada, mas o médico veterinário não foi localizado. Por telefone, outro funcionário disse que o veterinário estaria viajando. Ele está viajando? Ele é um cidadão que não tem antecedentes criminais e vai comparecer e prestar todas as, as declarações cabíveis e pertinentes ao caso. A adolescente fez exames de corpo de delito e já está tomando medicação para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Se ele fez isso com outras é, meninas, igual fez com a minha, que isso seja o último e que ele aprenda.